迎各位收看小雷今天给大家带来的《植物大战僵尸生存》的第三期了啊！在上一期啊，我们挑战了一杠二的阶段，结果我们的植物啊全部给僵尸吃掉了，烦死了！由此证明，我们的护护甲包括我们的植物数量还是不够的。在挑战一杠三之前，我们必须要先把这个植物种上去，另外要给我们全身换成一套钻石套装，最好的话是把附魔台衣给做出来，另外是把我们手上这把剑给它升级成钻石剑，因为我们身上啊就五十阳光了，所以说这五十的阳光就给它用来种植向日葵吧。野外呢有一些野生的阳光，我们也可以出来捡一捡。第二株、第三株、第四株，五六七八九。现在我们的阳光产出已经很快了，在不断的种植向日葵的时候，我们还格外收集了两百五十个阳光了。现在可以顺带种植一下我们的豌豆射手了。好，经过了一段时间的铺设啊，我们现在已经有十一个豌豆射手和十一个向日葵了。那这个植物大军啊，目前就先这样吧。为了更好的防御我们的植物，我们的装备当然也是要提升的。顺便去挖点黑曜石，把这个附魔台给做出来。那这一期呢，还是老样子，啊，还希望大家能长按波视频的点赞，点赞过三千，立魔人光速更新下一期。谢谢你们的支持。上一次在咱们下矿的时候就吃了没食物的亏，咱们这一次下矿之前呢，是要多去采集点食物，然后咱们再下矿的。哎，等一下。前面又刷新了一个野生的原始精华矿，我们给它收集一下。又来一个原始精华矿，收集一下。哎，这个铁镐不是也可以挖吗？还一直以为钻石镐才可以挖呢。又来一个，第三个，第四个。看来咱们上一次在家门口种了这么多树，也不是白种的，还刷新了很多原始精华矿。这次下矿，我们还是回到上一次挖到钻石的地方。咱们来这里看有没有别的钻石了。上一次。进来就看见很多个，不知道今天有没有上一次的好运了。上一次说到啊，这个矿洞真的很大很大，哎，哇，这乌龟伤害这么高的吗？我看来我们还得狗一点才行了。于是我们利用技巧啊，哎，它这个是有一定攻击范围的，我们只要摸一下它，然后赶紧撤就好。最后两刀，哦不，最后一刀成功带走。然后呢，这边又有一些钻石，这个乌龟我们就先不打它了，打它感觉得不到什么好处。我们沿着这个矿洞的边上继续一路挖下去 ，nice， 又获得几颗钻石。我们现在已经获得十五颗钻石了，美滋滋。前面又有钻石，给大家展示一下我们的种子。真没有骗大家，下矿没一会儿功夫就已经挖到了十八颗钻石了。看来以后遇到这种大矿，哇，这里还有！看来以后遇到这种大矿洞啊，我们是绝对不能错过了。这里看一下，更多的钻石十个，我们已经完成了。谢谢你的钻石，但还是还不够。不过我承诺，等你找到足够多的钻石，我会给你一些特别的东西的。看我们钻石挖的还不够啊！哎，等等，我们背包是有一个时运三的铁镐，用它来挖，我们估计身上已经有三四十个钻石了。哇，感觉亏了一个亿啊！再来一稿子下去，四十九颗钻石了，前面还有一些。哇，沿着这湖边简直发大财了。最后一处。nice 钻石来到了五十七个，各位小板们，最近视频啊弹幕特别的少，还希望兄弟们来发发弹幕，好吧？哎，如果大家实在是不知道发什么弹幕，这时候不妨报一下你们手机的电量，是吧？就就当帮利某人增加一波活跃度了，感谢各位。视频大家弹幕量发的越多，推荐也就越多嘛，谢谢大家了。OK， 在咱们走过的地方。乌龟壳下面竟然压着几颗钻石，来，我们给它挖了。最后呢，我们用钻石镐挖一点黑曜石，可以回去了。一共挖掘了五十个，做附魔台，我们身上没有书怎么办？哎，我们的别墅里面是有的呀，把这书架全部给它砍了，上面放上书，左右放上钻石，咱就把窗户这里啊，给它改造成一个附魔室了。刚好用完啊，再把钻石套装全部做一下。哎呀，这个铁套装啊，咱们终于可以把它丢掉了，把它放在箱子里吧。万一哪一天我们落魄了，可以给它穿回来。钻石斧，大家把奢侈打在公屏上。我们把锻造台做一个，因为身上还有两个原始精华锭，我们就把它升级一下。钻石剑升级为原始精华剑，最大的不同呢，就是可以诱击植物使用能量豆，让我们的植物进行一次超级强化了。等会僵尸入侵的时候，我们可以展示一波，再把钻石镐升级一下。咱们不种田，这个食物问题短时间内还是解决不了的。开垦一点点荒地啊，用来种田吧。把这个小麦种子给它种上去，再做一把钻石锹，这个可以说是真的奢侈了吧？大家把奢侈
，再次打在公屏上，咱这饿的都前胸贴后背了，走路都走不动了，饿的要死要活，实在没办法了，把门口的这些树全部给他砍了，一顿操作下来，身上有了八个樱桃、六个杨桃以及四个苹果，哎，这够我们吃一阵子了。既然都准备的这么多了，时候开始挑战一杠三了。现在我们就十二个豌豆射手，我感觉还是有点少啊，再种几个吧。OK， 各位小板，我们一共中了三排，每排十二个，一共是三十六个。主打的就是一个火力压制，这一次打不过啊，我们就只能把这个豌豆射手给升级成双枪豌豆射手了，这样火力啊又会乘以二的。不知道什么情况，二杠一，一杠二，我明明是挑战成功过的，但是他还是给我们重新来了一遍，获得了一个坚果强卡。哎，我们之前刚坚果强卡也没有。啊，这样就说得通了。我们回档了，花了点时间，我们填了一层泥土啊。这样的话就可以让我们的僵尸方便走过来了。否则僵尸走不过来，我们没有办法让这个植物在规定时间内打死僵尸，就会导致挑战失败了。这样应该会更加容易一些。来，我们将一杠三挑战性放置出来，重新开始挑战，希望这一次能成功。这样确实会更好一些，僵尸更容易被我们的豌豆啊给捕捉到了。加上我们在前面现在放置了坚果墙，僵尸就更不容易走过来了。这次挑战要比之前轻松了许多许多。第二波很快就来了，一共是十五名袭击者，哇，上来就被我们秒掉了。看来我们三十多个豌豆射手也不是闹着玩的，火力还是很猛的。再放一个坚果墙，好兄弟，你撑住啊！这么快就没了，那也是，毕竟僵尸数量这么多，没事的，加油，坚果墙，哇，顶不住了。把这个能量洞右键一下，给它穿上盔甲 ，nice。通过地形的调整啊，这一次我们想要挑战成功就简单了很多，获得了全新的卡片——土豆雷卡。这里可以放置一个，前面再布置几个坚果墙，感觉可以了。我们再来一次，直接推两波进度。第一波很轻松的就过了，开始第二波，先把这个旗帜僵尸给杀掉。能量豆僵尸，我最喜欢你了，打败他，然后我们给中间的坚果墙套上一个护盾，就剩最后一个了，全给土豆雷炸死了。看来土豆雷这个范围伤害还是可以的呀。第三波了，这应该是最后一波吧？刚才那一波给我们确实感受到压力了，来补中一下豌豆射手，土豆雷真的太好用了啊，我们一定要常用它。出现了铁桶僵尸，小时候玩这个植物大战僵尸的时候，就怕遇见这个铁桶僵尸、啊，感觉特别肉。最后一个，看看奖励有什么，给了一个一杠五的挑战性。那今天呢，我们还是推了蛮多进度的，不仅做了全套的钻石套装，另外也把进度推到了一杠四。如果大家喜欢这个视频，我们点赞过三千就能光速更新下一期，谢谢大家，大家再见，拜拜。